வணக்கம் நண்பர்களே உறங்காத விதைகள் யூடியூப் சேனல் நேர்களுக்கு வணக்கம் நம்ம அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஆடு வளர்ப்பில் தீவன மேலாண்மையில் பார்த்திங்கன்னா அடர் தீவனம் வந்து எப்படி தயாரிக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் இது ஆடுகளுக்கான அடர் தீவனம் இந்த ஆடுகளுக்கான அடர் தீவனத்தை பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு வகையாக நம்ம பிரிச்சுக்கலாம் இந்த ரெண்டு வகை அப்படின்னுங்கும் போது குட்டிகளுக்கு அதாவது மூன்று மாதம் வரைக்கும் உள்ள குட்டிகளுக்கு ஒரு தீவனமாகவும் பெரிய ஆடுகளுக்கு ஒரு தீவனமாகவும் நம்ம பிரிச்சுக்கலாம் இப்போது குட்டிகளுக்கான அடர் தீவனம் நான் இப்போது உங்களுக்கு வந்து என்னென்ன சேர்க்கலாம் அப்படிங்கிறத சொல்கிறேன் மக்காச்சோளம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இருபத்தி நாலு பர்சன்டேஜ் புண்ணாக்கு அது கடலை புண்ணாக்காக இருந்தால் நல்லது அது பார்த்திங்கன்னா ஒரு இருபத்தி மூணு பர்சன்டேஜ் காராமணி பசுந்தீவனம் காராமணி பசுந்தீவனம்னா அந்த காராமணி செடியோட இலைகள் காய்ந்து உலர்த்தப்பட்ட இலைகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஐம்பது பர்சன்டேஜ் தாது உப்பு ஒரு ரெண்டு பர்சன்டேஜ் சாதாரணம் நம்ம சமையலுக்கு யூஸ் பண்ணுற உப்பு பார்த்திங்கன்னா ஒரு பர்சன்டேஜ் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு சொல்கிறது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு தேவையோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அதை நம்பர்ஸ் எல்லாம் மாற்றிக்கிங்க இப்போ நூறு கிலோவுக்கு தயாரிக்க போகிறீங்க அப்படின்னா இருபத்தி நாலு பர்சன்டேஜ்ங்கிறது இருபத்தி நாலு கிலோவாக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிங்க இல்லை ஐம்பது கிலோவுக்கு தயாரிக்க போகிறீங்க அப்படின்னா இருபத்தி நாலு பர்சன்டேஜ்ங்கிறத பன்னிரெண்டு கிலோவாக வந்து கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிங்க அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஆடுகளுக்கு இந்த ஆடுகளுக்கு பார்த்திங்கன்னா மக்காச்சோளம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பதினஞ்சு சதவிகிதம் சாதாரண சோளம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பத்து சதவிகிதம் சூரியகாந்தி புண்ணாக்கு ஒரு பத்து சதவிகிதம் திப்பி முப்பது சதவிகிதம் இந்த திப்பி அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மரவள்ளி கிழங்கு பதப்படுத்துகிற இடத்துல பார்த்திங்கன்னா அதோடய தோள்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிடைக்கும் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த உளுந்து பொக்கு இந்த மாதிரி பொருள்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா திப்பி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சத்துள்ள பொருட்களாக இருந்தால் ரொம்ப நல்லதாக இருக்கும் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு முப்பது சதவீதம் கோதுமை தவிடு பார்த்திங்கன்னா ஒரு பதினேழு சதவீதம் தாது உப்பு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெண்டு சதவீதம் உப்பு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு சதவீதம் கடலை புண்ணாக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு பதினஞ்சு சதவீதம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு வளர்ந்த ஆட்டுக்கு தேவையான அளவு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஆடுகளுக்கு தேவையான ஆடர் தீவனம் இது இல்லாமல் இன்னொரு முறையில் அரைக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கையில் கிடைக்கிற தானியங்கள் அதாவது சோளம் கம்பு கேழ்வரகு இந்த மாதிரி தானியங்கள் ஒரு இருபத்தஞ்சி சதவிகிதமும் கடலை பின்னாக்கு சூரியகாந்தி பின்னாக்கு இந்த மாதிரி அந்த பின்னாக்குகளில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு இருபத்தஞ்சி சதவிகிதமும் எடுத்துக்கிட்டு கோதுமை தவிடில் ஒரு பதினேழு சதவிகிதம் எடுத்துக்கிட்டு இந்த உளுந்து பொக்கு மரவள்ளி கிழங்கு திப்பி இது போல் உள்ள பொருட்களில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு முப்பது சதவிகிதம் எடுத்துக்கிட்டு தாது உப்பு ஒரு ரெண்டு சதவிகிதமும் சாதாரணமாக சமையலுக்கு உண்டாகிற உப்பு ஒரு 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 சதவீதமும் கலந்துக்கிட்டு கூட நீங்கள் இதை அடர் தீவனமாக யூஸ் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி நீங்கள் அடர் தீவனம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா கம்பெனி ஃபீடு வரதையும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ நிறையா பேர் என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம சொந்தமாக அடர் தீவனம் தயாரிக்கும் பொழுது காசு வந்து அதிகமாகுது காஸ்ட் வந்து அதிகமாகுது ஆனால் கம்பெனி ஃபீடு வரும் பொழுது அவங்க கொடுக்குற காஸ்ட்டை வந்து ரொம்ப லோ லோ பட்ஜெட்டில் கொடுக்குறாங்க இதனால் நம்ம கொடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு சத்து அந்த கம்பெனி தீவனத்தில் இருக்குமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க இதுக்கு ஒரு சின்ன உதாரணம் கேட்டிங்கன்னா ஏன் அவங்களால் அதை கம்மியான ரேட்டுக்கு கொடுக்க முடியுது இந்த இத்தனை சத்துக்கள் உள்ள தீவனத்தை வந்து கம்மியான ரேட்டில் கொடுக்க முடியுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே மக்காச்சோளம் பார்த்திங்கன்னா இருபத்தி எட்டுலேருந்து நாற்பது ரூபா வரைக்கும் நமக்கு வந்து ஏற்ற இறக்கமாக இருக்கும் விலைகள் ஆனால் இந்த மாதிரி ஃபீடு தயாரிக்கிற கம்பெனிங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மொத்தமாக கம்மியான ரேட்டில் கிடைக்கும் பொழுது இந்த மக்காச்சோளங்களை டன் கணக்கில் வாங்கிடுவாங்க கிலோ பத்து ரூபா பன்னெண்டு ரூபா பதினாறு ரூபா கணக்கில் கூட அவங்க வாங்கிடுவாங்க இது போல் ஒவ்வொரு தானியங்களும் எப்போ கம்மியான விலையில் அதிகமாக விளைச்சல் வரும் பொழுது வாங்கி அவங்க ஸ்டோர் பண்ணிவிடுவாங்க இதனால் பார்த்திங்கன்னா அவங்களால் அந்த கம்மியான ரேட்டுக்கு அவங்களோட ஃபீடை வந்து நமக்கு கொடுக்க முடியுது இதனால் அவங்களுக்கு வந்து எந்த ஒரு லாஸும் கிடையாது அதே மாதிரி சத்துக்களும் வந்து கம்மியாக இருக்குதுன்னு நீங்கள் நினைக்க வேண்டாம் நல்ல கம்பெனி ஃபீடாக கொடுக்கலாம் ஆனால் கம்பெனி ஃபீடு நீங்கள் உங்கள் ஆடுகளுக்கு கொடுக்க போகிறீங்க அப்படின்னா ஒரே கம்பெனி ஃபீடாக நீங்கள் கொடுக்கணும் ஃபீடை மாற்றினா கூட ஆடுகளுக்கு வந்து டைஜஷன் ப்ராப்ளம் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படியும் நீங்கள் கொடுக்கலாம் இப்படி நம்ம அடர் தீவனம் கொடுத்து வளர்க்கும் பொழுது நார்மலாக ஒரு ஆடு வந்து ஆறு மாதத்தில் பதினஞ்சிலேருந்து பதினாறு கிலோ இருபது கிலோ வளருது அப்படின்னா முப்பதுலேருந்து முப்பத்தஞ்சு கிலோ வரைக்கும் வளர்கிறதுக்கு வந்து சான்சஸ் இருக்குது உங்களுடைய வளர்ப்பு முறை மற்றும் குடியிருப்பு நீக்கத்தை பொறுத்து அது வளர்வதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது நான்
இதில் கிடைக்கும் அதனால் அடர் தீவனத்தை மேக்சிமம் உங்களால் கொடுக்க நான் இப்போ சொன்ன அளவு கொடுக்க முடியலன்னா கூட ஏதோ உங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு கொஞ்சமாக கொடுத்து உங்களுடைய ஆடுகளோட தரத்தை நீங்கள் சோதிச்சு பாருங்கள் அதுக்கப்புறமா அடர் தீவனத்தை கொடுக்கறத நீங்கள் ரெகுலராக வச்சுப்பீங்க வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பார்த்து நண்பர்களுக்கு நன்றி மேலும் இது போல் வீடியோக்களை பார்க்க உறங்காத விதைகள் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்